Um, Assalamualaikum dan hi Jadi untuk video kita pada kali ini We're going to continue about 7.1 Acid and Base Okay, this is the learning outcome Previously, I have covered about learning outcome A, B and a little bit of D Okay, now I'm going to explain about C and E Jadi kita akan go through PH, POH, KW and also calculation involving strong acid and base for pH value. Okay, so let's uh, go first about the pH. Uh, the concentration for H plus or H3O plus in the solution is measured using pH scale method. Uh, H plus dan H3O plus adalah benda yang sama. Eh? Jadinya, untuk kita kira pH value, we can simply use this formula. Okay, negative log H plus or negative log H3O plus. Kenapa boleh jadi H plus? Kenapa boleh jadi H3O plus? Sebab equation. Okay, contoh, kalau you masih ingat dalam video yang sebelum ini, saya pernah, uh, saya dah explain about the difference between strong and weak acid and base. Okay, let's say strong acid kita ada HCN. Uh, dan weak acid saya ada um, HCN. Okay, uh, again ada tips kalau nak tahu weak, dia mesti ada bagi KA dengan uh, KB, KB value lah kalau base. Okay, so itu later uh, ada video yang saya akan explain about the weak acid and uh, weak base. Okay, now kalau saya ada HCl, okay, since it's a strong, dia akan 100% dissociate. Jadi kita kena guna one direction arrow. So, akan dapat H plus ion tambah Cl minus. Okay, for weak, okay, remember untuk weak saya cakap mesti kena ada air kan? Okay, jadi dia mesti tambah H2O and reversible arrow sebab dia partially dissociate. So, kalau awak ada H2O dekat sini, that's why you dapat H3O plus tambah Cn minus. Okay, so H plus dan H3O plus adalah benda yang sama. Itu menunjukkan this is acid. Jadi, kalau saya nak kira pH, okay, pH untuk asid ini, I can refer to the concentration untuk H plus dan H3O plus and use this formula to determine the pH value. Okay, so kalau um, dalam equation itu awak dapat nampak ada H plus, jadi awak gunalah formula yang ni. Kalau ada H3O plus, uh, you kena guna formula yang ni. Basically, dia adalah benda yang sama. Okay. Jadi, pH is defined. So, this is the definition. Uh, actually, kalau tengok dia hanyalah menerangkan about this formula. Negative logarithm of the concentration of H plus or H3O plus. Jadi, nak tahu pH, nak determine pH, kena tahu concentration dulu. Okay. Um, kalau concentration untuk H plus atau H3O plus meningkat ataupun banyak, bermaksud pH akan jadi rendah. Kalau pH nilai pH adalah rendah, more acidic. So, uh, if H plus is increased, means the compound or solution is more acidic. Okay, next is POH. Saya rasa semua orang familiar dengan pH. Mungkin ada beberapa yang tak pernah dengar ataupun tidak tak tahu lah uh, tak pernah come across about POH. Okay, so POH um, basically untuk base. Okay, so base kita tahu kalau dia base, dia akan hasilkan OH- tau dalam dia punya dissociation. Contoh, kalau saya ada, okay, now for this point saya pergi strong and weak juga. Okay, contoh saya ada untuk strong, saya ada NaOH. Okay, untuk weak saya ada um, NH3. Okay, we know that for strong, mesti 100% dissociate. So, kena guna uh, one direction arrow. So, akan dapat Na plus dengan OH minus. Okay, kalau NH3, the weak, mesti akan ada tambah H2O. Okay, reversible arrow sebab the weak partially dissociate. So, akan dapat NH4 plus tambah OH minus. Okay, sebab kalau dia base, mesti hasilkan OH minus. Now, Kalau dihasilkan OH- ion, awak tak boleh directly kira pH terus tau. Sebab we know that pH is for concentration untuk H+, atau H3O+. So, kalau tengok equation ini, tak ada H+, tak ada H3O+, you tak boleh kira pH. You boleh kira pOH dulu by using this formula. Actually, sama je formula dia. Ha, cuma sebab kita guna OH, jadilah pOH. Tadi, hash. That's why pH. Okay? 
Jadi POH is this, the definition. Again, dia hanya menerangkan about the formula negative logarithm for concentration of OH minus. Jadinya sekarang, kalau awak ada base, you kena cari POH. Mesti kira POH dulu. Okay. Kalau concentration of OH minus increase, pH akan increase basic. So basically saya nak faham dekat sini, lagi tinggi concentration OH minus, lagi basic sesuatu compound. Tapi, okay, tetapi, kenapa dekat sini dia tulis pH? Kenapa bukan POH? Okay, untuk scale, untuk kita tengok acidity or basicity, okay, kita akan tengok pH value. Okay, pH value is the determination for the acidity or basicity of a solution. Jadinya sekarang, kalau awak hanya boleh kira pOH, macam mana nak tentukan pH value? Okay, I will explain the relationship between pH and pOH later in this video. So, stay tuned for that. Okay? Now, hopefully boleh faham the difference between pH and pOH. Simplifiednya, pH untuk acid, pOH boleh cari untuk base. So, untuk kalau base, mesti cari pOH dulu. Okay? So, settle with this. Now, this is the scale. Kalau pH is less than 7, it is acidic. Equals to 7 is a neutral. If more than 7, then the solution is basic. So, I think everyone know the scale is 0, 7 and 14. So, this is acidic, neutral and basic. Okay, kalau dia acidic, H plus lagi tinggi. So, H plus is the uh, uh, indicator. Kalau banyak H plus, bermaksud dia berasid. Kalau H plus sama dengan OH minus, dia adalah neutral. Kalau OH minus ion banyak terhasil dalam uh, equation tu tadi, means dia adalah basic. Okay, so this is the scale memang sampai 14. Awak pernah, um, saya rasa semua orang tahu pH scale sampai 14 kan? Do you have it come across to you? Kenapa 14? Kenapa dia punya height sampai 14 je pH? Kenapa bukan 20? Kenapa bukan 17? Kenapa 14? Okay, so nanti ada juga saya akan explain why it's a 14. It's a, dia ada kaitan dengan relationship between pH dengan pOH tadi. Okay, so stay tuned for that. Okay, now let's uh, relate about the strength of acid and base. Jadi, untuk kekuatan asid and base, it, uh, compare, kita boleh compare in terms of degree of dissociation and also dissociation constant. Kalau uh, untuk uh, strong, dia mesti 100% kan dissociate or 1 kan degree dia. Kalau uh, weak, mesti kurang daripada 100 dan uh, less than 1. Okay, itu adalah Uh, term yang pertama kita boleh guna atau yang kedua adalah dissociation constant value that's why saya cakap untuk weak acid dengan weak base mesti ada this this value Ka dan Kb okay jadi uh, the formula for degree of dissociation uh, harapnya awak familiar lah bila saya sebut degree of dissociation ni sebab awak dah jumpa di chapter 6 hari tu so the formula is same kalau degree kita kita ambil concentration of acid or the concentration of base Divide with the initial. Okay, ni yang dissociate. Dissociate ni maksudnya change lah. Okay, yang X tu. But, kalau nak kira percentage, simply letak times 100%. Okay, so dissociate bahagi initial. Okay, jadi ini adalah degree of dissociation. Okay, now, datangnya the dissociation of water molecule. Okay, kenapa saya explain about this? Okay, ini yang menjadi basic. Uh, apa ni, um... Uh, asas kepada relationship yang 14 tadi. Kenapa 14? Okay, why uh, height untuk pH scale adalah 14? Okay, so based on dissociation of water. Okay, so we know that untuk water, this is the dissociation. Tercerai. H2O akan tercerai menjadi ion H plus dengan OH minus. Uh, and kita dah belajar dalam chapter 6, kalau, kalau saya nak tulis KC adalah concentration untuk produk bahagi reactant kan? Jadi, untuk air, this is liquid. So, liquid takkan masuk dalam KC kan? Ha, that's why kita assume sebagai constant. Sebab tu dia tak masuk dalam KC expression. Jadi, kalau saya nak tulis KC, concentration of product H plus darab concentration of OH minus. Okay. Untuk air, dia ada terms dia sendiri. Dissociation constant adalah 
K juga. Tapi yang untuk C ni kita gantikan dengan W. This is for water. So, KW adalah dissociation constant for water. Okay, boleh? Jadi sekarang, bila kita dah dapat nilai KW macam ni, untuk pure water at 25 degree Celsius, the concentration for H plus equal to OH minus, iaitu this concentration. Okay, jadi I'm going to substitute the value into our expression. Jadi H plus, the concentration is 1 times 10 to the power of negative 7. And OH minus pun sama sebab equal ni. So, darab 10 kuasa negatif 7 juga. Okay, jadinya bila saya simplify this, kita tekan kalkulator, awak akan dapat nilai KW sama dengan 1 times 10 to the power of negative 14. So, this is the KW dissociation constant untuk water. Okay, so apa relationship dia? So, now we going to relate between KW to pH and POH. Okay, jadi jadinya sekarang kita tahu untuk uh, KW, this is the expression. Kita dah tulis dah tadi. Okay, jadi since saya nak relate dekat pH dengan POH, pH adalah negatif log H+, plus, POH negatif log OH-. minus. Jadi, saya pun letaklah negatif log. Okay, bila kita letak negatif log dekat depan ni, yang ni pun akan jadi negatif log KW juga. Okay, now sekarang saya akan factorize yang ini supaya saya dapat this expression. Bila saya dapat macam ni, okay, negatif log KW, uh, sama lah uh, negatif log KW juga. Okay, so we know that this adalah formula untuk pH. Okay, tambah ini adalah formula untuk POH. So, boleh tak awak nampak negatif log tu adalah P. Jadi, untuk yang ni pun saya boleh tulis P. K, W. Ok. Jadinya sekarang kita tahu K, W adalah this. Ok, kita, yang kita figure out daripada slide yang sebelum ni tadi. Jadi, bila saya ada nilai K, W, saya nak substitute into this expression with this value. Ok, jadinya pH tambah POH sama dengan, sama dengan negative log. KW kan? Tapi kita tahu KW adalah 1 darab 10 negatif 14. Ok, now tekan ke kulit tawar untuk selesaikan expression ini. You akan dapat nilai 14. Jadinya sekarang that's why scale untuk pH sampai 14 je kerana ini. Jadi we know that the relationship between pH and pOH is pH plus pOH equals to 14. Jadi sekarang kan saya cakap tadi, kalau dia base, awak boleh kira pOH je dulu. After you find the pOH, baru boleh guna formula ini untuk kira pH. Okay, so hopefully clear about this. So hopefully boleh nampak apakah kaitan antara pH, pOH dengan KW. That's why you dapat 14. Okay? Okay, so settle untuk yang tu. Sekarang kita terus pergi kepada test yourself for untuk kita guna uh, apa yang kita dah relate tadi. Okay, so now I'm going to choose for the first question. Okay, so we know that um, the question asks you the concentration of H plus and also the pH value for this solution. But solution itu ada OH minus. Saya tak boleh direct kira pH. Okay, remember kalau dia ada pOH kita kalau dia ada OH minus kita boleh kira pOH je dulu. Okay, now let's start with this. So pOH sama dengan negative log OH minus. Jadi saya hanya substitute value untuk OH minus adalah 2.5 times 10 to the power of negative 3. Okay, semua orang tekan calculator. Kita okay, tolong buat bersama-sama dengan saya. Tekan calculator sampai awak dapat jawapan. Suppose ni you akan dapat 2.6. So, this is not the pH yet. This is only pOH. Hmm, jadi, untuk kita dapat pH value, kita akan guna relationship ini. Jadi, we know that untuk kira pH equals to 14 minus pOH. Jadi, barulah awak dapat value untuk pH iaitu 11.4. So, siap untuk soalan yang pertama. Okay, now. What is the concentration for H plus? 
Okay, so we know that for pH, dah kira kan tadi, sama dengan 11.4. Dan kita tahu untuk pH, this is the formula. Okay. Jadi, I'm going to substitute into the formula. I know that the pH value is 11.4 yang kita dah kira tadi. Okay, now I want to find the concentration for H+. Okay, so actually this is a mathematical concept. You want to find H+. So, how can we find the concentration of H+, kalau kita ada yang ni? Jadi, first, okay, ni saya ajar. Okay, ini akan banyak kali awak guna tau dalam chapter ni. Jadi, tolong, okay, tolong fahamkan sekarang. Macam mana nak hilangkan negatif log? So, first pindah dulu negatif pergi sini. So, awak akan dapat negatif uh, 11.4. Okay, so awak akan dapat negatif 11.4. Jadi, sekarang nak hilangkan log adalah, okay, after dah pindahkan, okay, next adalah, so next adalah tekan, okay, shift log. Okay, so it's a anti-log, okay. Tekan dengan kalkulator tu, tekan kalkulator, shift log. Negatif 11.4 dapatlah concentration untuk H+. Jadi, ini adalah cara untuk hilangkan negatif log tadi. Okay, pindah negatif log pergi sini. So, untuk hilangkan log adalah shift log. Boleh? Okay, so tekan sekarang shift log negatif 11.4. You akan dapat concentration H+. Uh, jawapannya adalah you akan dapat 3.98 times 10 to the power of negative 12. Okay, jangan lupa concentration mesti ada unit M. So, dah siap soalan yang kedua. Okay, ha, bolehlah jawapan dia. Boleh faham? Okay, so ingat yang ni. Banyak tau kita akan guna. Nak hilangkan log ni. Okay, so pindah negatif dulu. Lepas tu shift log. Okay. So, set up for question 1. So, this one I dah tunjuk. I want you to try for question 2 and then upload your answer. Okay, so it's actually benda yang sama. Cuma kita tukar nilai OH- je. Jadi, saya nak buat. Okay, so settle with that. Okay, now. Okay, we're going to the next uh, learning outcome. How to calculate the pH for strong acid and strong base. So, we focus about strong dahulu. Okay, now. Strong acid and strong base dissociate completely 100% in the aqueous solution. Jadinya, concentration untuk H plus dan concentration untuk OH- yang terhasil adalah sama dengan concentration acid or the base since 100% dissociate. Okey, jadinya sekarang kalau saya nak kira pH, saya mesti tahu concentration H plus kan? That's the formula. Jadi, kena kena identify what is the concentration for H plus first ataupun OH minus lah. Okey. Jadi, untuk strong acid or strong base, kita boleh dapat direct daripada concentration of the acid or or for the base. Okay. Terus kita tengok example untuk faham. Okay. I have a HCl solution. Um, and then, this is the molarity for HCl. Untuk kira pH, step yang pertama, tolong tulis equation dahulu. Equation is very important for this chapter. Kebanyakannya awak kena tulis sendiri kalau soalan tak bagi. Okay, so HCl, so we know that HCl, uh, dia akan, dia adalah strong acid. Jadi, dia akan completely dissociate. Untuk equation for chapter 7, FASA, phase is important. Phase is important, you have to include in the equation. Okay, jadi untuk uh, awak tahu FASA, everything is aqueous for chapter 7. Everything is aqueous except for H2O. H2O is liquid. Everything other than H2O is aqueous. Okay, jadi ini adalah aqueous. Since the 100% dissociate, macam mana arrow dia? Mesti one direction arrow. So, awak akan dapat H plus. Okay. Sebab dia strong kan tak perlu tambah air kan? Okay. Tak. Jadi, ni pun aqueous tambah Cl minus pun aqueous juga. Okay. So, we know that the concentration for HCl is 0.15 molar. Since it's a 100% dissociate, maksudnya H plus pun 0.15 m juga. Cl minus pun 0.15 m juga. Jadi kalau dia strong, awak boleh directly ambil concentration ni. So now, since we have the concentration for H plus already, now we can calculate the pH. Soalan nak pH. 
masukkan sahaja dalam formula. So, negatif log uh, H plus berapa tadi? 0.15M. Tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan 0.82 dah siap. Okay, agak simple kan? Ha, so, hopefully boleh faham sini. So, kita teruskan dengan test yang saya faham. Um, saya akan explain sikit. Okay, so untuk A, okay, ingat kita akan start dengan apa? Equation mesti ada fasa kan? So, H2SO4 adalah equals. Okay, 100% dissociate sebab dia strong. Okay, dia acid ke base? Uh, jadi, semua orang kenal lah sulfuric acid. Jadi, dia acid lah. So, kalau dia acid, dia, dia akan hasilkan yang ni. Dia akan tercerai menjadi H+. Okay, equals tambah SO4. Okay, ada dua ni. Jadi, ni adalah 2 minus equals. Dan, you have to balance. H ada dua. Jadi, kena letak dua lah dekat depan ni. Okay, so tolong. That's why saya cakap equation is the start. This is the first step. Make sure balance. Kenapa kena letak dua ni? Pentingnya kenapa? Sebab... This is the concentration for H2SO4. And tadi saya cakap kalau dia strong, dia directly. Directly, dia 100%. Jadi, ini pun samalah 0.024. Uh, SO4 to minus pun 0.024M juga. But, kalau awak ada 2 dekat depan ni, yang ni kena darab dengan 2. That's why it's important. Okay, so please make sure your equation is correct. Because kalau salah, awak akan salah dekat sini. Nanti awak salah lah pH. Sebab kita nak kira pH, kita kena ambil concentration H+. Ha, jadi sekarang kita masukkan sebab kita dah tahu. So, ambil ni. 2 darab 0.024. Okay, tekan kalkulator semua orang sampai you dapat jawapan berapa. Tolong siapkan dan upload your answer. Okay. Ha, so, this is uh, untuk A. Kena buat lah. Okay, so mm, saya tulis kat sini. Kena buat untuk A. Okay, A siapkan. Okay, what about B? Okay, B kenapa saya nak tunjuk? Okay, kita start dengan equation. So, we have NaOH in equals and this is strong. So, one direction arrow. NaOH adalah base. Kalau dia base, awak akan dapat Na plus okay, dan OH minus. Hmm. Tiba-tiba, ok sorry, OH minus pula. Boleh ke nak kira pH direct ni? Boleh tak nak kira pH direct? Ok, uh, kalau you ada OH minus dekat sini, tolong, tolong ingat yang awak mesti boleh kira pOH je dulu. Ok, so now kita guna konsep yang sama. Since dia adalah strong, dia ada direct uh, concentration you boleh dapat. Kerana 100% dissociate. So, OH- pun 0.028M. So, bila kita ada OH-, we have to calculate the pOH first. Jadi, kita masukkan nilai dalam ni. Uh, berapa tadi? 0.028. So, kira sampai awak dapat pOH. And then, we know that this is the relationship. Jadi, kalau saya nak kira pH, equals to 14 minus pOH. Jadi, tolong kira pOH dulu. Lepas tu, substitute dalam ni. Dapatlah pH sama dengan berapa. This is your final answer. Okay, so siapkan dan upload. So, for B pun kena upload juga. Okay, next for C. So, ini pun saya nak tunjuk sikit because, okay, cuba tengok dekat equation dia tu. Awak akan dapat macam mana? 100% dissociate. Ca2 plus. Okay, 2 plus. 2 OH minus. Hmm, sebab ada 2. Okay, jadinya kat sini 0.0011. This one is 0.0011M. Okay, how about this? 2 times 0.0011M. Okay, so jangan lupa ada 2 kat sini. Jadi, ni sama juga. Since awak ada OH minus, awak boleh kira pi OH dulu. Lepas tu, barulah buat relationship ini. Okay, so ni pun tolong buat dan upload your answer. Jadi, untuk test yourself 5, tolong buat A, B, C dan upload your answer. Okay? So, next kita pergi test yourself 6 for uh, soalan 1 dan soalan 2. Saya dah explain banyak example yang saya dah tunjuk tadi. Uh, jadi, harapnya you boleh terus cuba. Okay, untuk soalan 3, saya akan explain sedikit. Okay, this is the question 3. Hmm, you have a NaOH solution and then this is the pH untuk NaOH tersebut. 
Okay, you want to find what is the mass needed to prepare 500 ml solution of NaOH with this pH value. Okay, so apa-apa soalan mesti start dengan equation dulu. So, tolong start dengan equation. So, first we going to start with the equation. So, NaOH equals, remember, fasa kena letak strong. So, one direction arrow. So, akan dapat Na plus dalam equals dan OH minus pun dalam equals juga. Okay, so we we have finished the equation. But, the question give you the pH value. Okay, remember, if you have OH minus, hmm, boleh ke directly kira pH? Tak boleh kan? Jadi, first step, tolong kira pOH dulu. So, we know that pH is 10. And then, we want to find the pOH. Then, kita simply tolak, awak akan dapat pOH equals to 4. Now, why you want to find the pOH value? Because, dalam pOH, baru ada OH minus. Okay, so now we have uh, simplify, bukan dah simplify, kita dah selesaikan untuk nilai pOH adalah 4. So, sama dengan negative log OH minus. Hmm, ingat tak saya ajar tadi macam mana nak nak selesaikan ini? Concentration of OH minus adalah, kita okay, tekan dalam kalkulator tu, tekan terus. Okay? Terus tekan kalkulator, buat bersama-sama dengan saya untuk hilangkan log. Tekan shift. Lepas tu, tekan log, negative log. Okay, so ni, ni sebenarnya tak payah tulis pun. Tak apa tau dalam dalam jalan kerja awak. Ni saya nak, supaya awak boleh tahu macam mana step dia nak tekan kalkulator tu. So, ni sama dengan, jadi kita pun dapatlah OH- punya concentration. Sama dengan, tekan berapa awak dapat? So, it's supposed to be you dapat 1 times 10 to the power of negative 4 M. Okay, boleh? Okay, jadinya sekarang, bila saya dah dapat concentration OH minus, so for this, 1 darab 10 kuasa negatif 4 M. Okay, do you recognize apa yang saya explain tadi? Kalau dia strong, dia dia directly, concentration dia sama kan? So, kalau OH minus is this concentration, means for Na plus pun, 1 darab 10 kuasa negatif 4 M juga. Dia punya base pun, 1 darab 10 kuasa negatif 4 M. So, kenapa bila saya dapat concentration untuk NaOH, saya boleh kira mass? Sebab, we know that concentration formula is mole over volume in liter. Ah, sorry ni, saya tulis balik. Volume dalam liter. So, ini dah ada. Volume dah ada dalam soalan. Jangan lupa tukar pergi liter. Boleh dapat mole. Dah dapat mole, boleh kira Mass sebab darab molar mass. Okay, boleh. So, from the hint ataupun uh, cara yang saya dah tunjuk sikit ni, so hopefully awak boleh selesaikan dan upload your answer. So, for test yourself 6, tolong buat 1, 2, 3. And the last one is test yourself 7. Okay, you have KOH. Remember, tak boleh kira pH direct. Uh, for this one, okay, you want to find the concentration and you are given this pH value. Hopefully boleh hmm, buatlah. Ini lebih kurang je macam soalan tiga tadi. Cuma dia nak concentration. Okay. Buat dan upload your answer. Uh, kalau concentration mesti ada unit eh. So uh, unit dia M besar pun okey lah. Okay. So settle with this. Okay. I hope that you can understand what I explain this video. So dalam video ni saya fokus about pH formula. POH. Relationship between pH dan POH. Dan juga macam mana calculation untuk strong acid dan strong base. So, awak ada beberapa exercise yang kena buat dan hantar. Hopefully, semua orang boleh faham uh, apa yang saya cuba sampaikan dan explain in this video. Uh, kalau masih belum faham, tolong tanya saya, okay? So, that's all for this video. Thank you for listening.